想要每一天都和你在一起，想一睁开始追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你。买门票就同城，随订随玩，闪入园。同城旅行邀您收看《爱的二八定律》，生硬和强内护的皇家美素佳儿，邀您观看《爱的二八定律》。家中常备，暖暖的，很贴心的九九九感冒林，邀您观看《爱的二八定律》。欢迎，唐总，我没迟到吧？没有，这个给您的，谢谢啊。快请进吧。嗯。老爸，嗯，这茶市面上都买不到。哦，你尝尝，喝不喝得出来门道单论口感，少说也有个十来年吧。那可、个、不止，市面上都是一八年的、八二年的，市场上早就找不到了。哟呵，那你这宝贝见了光，我可得分一半啊！待会儿我就是抢，也要给他抢走喽。<笑>一喝就是八二年的生煎，千金易得，好茶难寻啊！老马，看到没有，这才是行家。哎<笑>，谢谢杨先生，你那份分析报告我看过了，非常专业。我听老金说你是做投行的，具体是做。哪部分工作呢？我大学学的是国际金融，工作以后呢，做了一段时间的技术分析和风控，现在主要做项目买卖。哦，怪不得，要我说呀、啊，以你的能力，应该做项目设计才对啊，做销售大大取材了啊！哎，你具体是在哪家投行工作呢？老马，你干嘛挖墙脚啊？我们公司有我一个做牛做马的就够了，你还打我宝贝老公主意。哦，那我多嘴了。秦师，马律师那是惜才，你跟你老公常年隔着大半个地球的。太不容易了，马律师人脉广，说不定能让你老公回国工作，一家团圆。怎么，你不愿意啊？真的，马律师啊，我当然愿意啊。只不过呢，我们俩都是工作狂，结婚的时候已经达成共识了，不会因为家庭束缚彼此对于事业的追求，所以这点地理距离对我们俩来说不算什么，是吧，老公？嗯。杨医生，作为一个男人，我由衷的羡慕你。爸爸，哎，妈妈说饭做好了。
好了，快去吃饭吧。饭做好了，哎哎，大家吃饭去。哎，哦，哎呀，没事，哎，走走走走走走走走,走，李伯伯走。哎呀，这俩大儿子啊，哎，快走快走快走，走走走走走。在这碰到你很意外呢。别以为就你是候选人，公司规定。部门主管以上级别的人都有推荐候选人的权利，我可是咱们部门华老推荐的。嗯，你现在呢，有一点点我那种厚颜无耻的自信了哟。容百家之长嘛，有些事情啊，不试一试，怎么就知道不行呢？万一要是出现点什么意外，我要是逆袭了，也不好说。那你加油喽！陈太太，哦，进来了，进来了，别手气，太好了，赢不少是吗？听说啊，真的是辛苦了，辛苦了吧？各位大律师，咱们落座吃饭吧。别紧张，静观其变。赢了没有啊？今天啊？其实，来坐我边上 ，James， 这边请。开饭之前啊，耽误大家一两分钟的时间，我说两句。平时大家都忙，一年下来，见面碰头的机会越来越少。虽说这表明力所发展的越来越好，但是大家彼此关爱的机会就少了。陈宇辉从开始的三个人，发展到现在的规模，当中的辛苦就不提了。总的来说，都是各位的抬爱。把程玉慧当成了自己的家。来，我敬各位一杯。你喝果汁？没关系。听我的。哦十一楼啊，是公司的核心层，一共七个律师。除了出差的老张和老姜，其余的人都在这儿了。大家都以一当十，少一个都是损失。这一次，啊，我们要从家庭部和刑事部选一名律师进入十一楼。我希望加入十一楼的每一个人，都能够成为程宇慧终身的伙伴，也希望程宇慧能够成为你们终身的事业。哥哥，咱俩跟几个合伙人敬大家一杯。祝大家健康！去吧，多跟那人聊聊。聊什么呀？他们在聊高尔夫，女人威斯给我插不上话了。你今天来不就是要表现的吗？想表现也得看上不上的去台。我还以为秦律师你神通广大，左右逢源。想不到也有我们秦大律师控不了的场。我以为有唐总撑腰，好像你就比我多了主动权。原来咱俩都一样。送你，啊。你也加油哟。我觉得你说的不对。哪里不对了？秦氏和你不一样。啊，各位，我今天带了一盒。古巴的雪茄，哎，想不想尝尝？你别在这说话，那需要女士们，咱们屋里说去。哎，你们搞活动，欢不欢迎女士参加啊？啊、哦，当然可以，走，一起。走走走，走啊，老陈，走走走走，抽雪茄。
情律师这脸色好像有点憔悴啊。杨先生，你可一定要多劝劝你太太啊，要注意身体，不要太拼了。秦律师啊，嗯，其实我一直有个问题啊，作为一个女律师，你是怎么看待我们这个行业的压力问题？我问这个问题没有丝毫其他的意思啊，只不过我个人的好奇。<笑>我太太这个人有点特别，工作对于她来说反倒是一种享受，因为只有没有能力的人才会觉得工作辛苦。相反，对于太太来说，根本不觉得累。我这个人有点特别啊，就是所谓的会者不难，难者不会吧。而且我觉得她最有魅力的时刻就是她在工作的时候。毕竟，智慧让人性感，会变得更性感。不好意思，唐总，我去趟洗手间。哎，不如把杨先生拉过来做我们太太团，怎么样？啊？<笑>但是我认为，职业女性的存在就是不合理的。先别着急批判我啊，听我慢慢解释。相夫教子，自古就是女性最重要的事业。我们现在这个社会什么情况？男男女女都投入就业的大军，事业赚钱第一，家庭第二，结果是生育率降低，职场竞争激烈。如果让已婚的女性都退出劳动力市场，不仅可以解决生育率、就业率，还能创造家庭和谐，给孩子们创造一个最好的成长条件，有没有道理？我认同。<笑>我反对哦。哟，秦律师不高兴了。秦律师，你别误会啊，我这是发自内心的为你们这些已婚的女性在谋福利呢。嗯，谢谢谢谢、嗯。那您太太工作吗？不工作。嗯。您太太对于你提供给她的生活，她幸福吗？满意吗？她当然满意，当然幸福啊。我太太呢是南大的心理学硕士，她不仅把我们这个家庭啊照顾得井井有条，而且在教育孩子们的问题上也是干得非常的出色。我太太不止一次的跟我提过，当年让她拿了高分的那篇论文，远没有今天这个家。能让他有成就感，对，<笑>哎，所以啊，秦律师，我是发自内心的在为你们这些已婚的女性考虑问题呢。嗯，嗯，那我也说一个我的故事吧。嗯，我呢有一个比我大五岁的哥哥，小时候家里都买西瓜切一半，然后用勺子吃的那样嘛。有一次呢，我跟我哥哥分西瓜吃。他每次都把中间那一小块吃掉，然后剩下的都留给我。我当时特别感动，我觉得我哥哥对我太好了，给我留了那么多的西瓜。等我稍微长大一点以后呢，我觉得我不能这么自私，所以有一次吃西瓜的时候，我就把中间那一块吃掉了，剩下的留给他。那次以后，我才发现西瓜最好吃的就是中间那一块。<笑>嗯，通过这件事情，我明白一个道理，就是要分辨一个人是不是真心的对你好，你就跟他交换，看对方是不是也同样高兴。所以，如果您太太给您提供同样的生活，你是不是也能安心的回家，开开心心的做一个家庭主妇呢？呃。这个问题是这样的啊，不是我不愿意，是我觉得我不胜任。如果拿家庭上的任何一个问题来让我和我太太去处理，她一定会做的比我好。所以啊，可能几个亿的并购案对您来说易如反掌，但您却无法胜任，比如说照顾孩子、打理家务、照顾老人这样的工作。那我是不是可以理解成为家庭工作难于社会工作呢？所以您之前说的让职业女性回归家庭，那不就是变相的升职减薪吗？呃，大山，接不上话了吧？嗯。OK OK， 能让大山接不上话，其实你可。
可以啊。OK OK， 我投降，我投降，交枪不杀行吗？啊，厉害厉害厉害！秦律师好辩才啊啊！虽然我也不太同意大臣的说法，但事实上啊，女性在于事业和婚姻之间。出现矛盾时，往往都会选择家庭。嗯，卞律师，就是个活生生的例子吗？对。嗯，我是这样认为的。我觉得工不工作完全是个人意愿，嗯，跟性别无关。很多女孩子其实不用面临这样的问题的。就比如说我来说，我觉得这样的假设不成立。哼哼，这太乐观了吧？即便你目前没有遇到这样的问题。不代表你以后不会遇到啊，小谭同学。如果你的女朋友以不结婚为条件要挟你，让你在事业跟家庭里面选一个，你会怎么选？大方同学，嗯，你太太跟你说生活压力太大了，希望你能减少工作。多回家陪陪孩子，不然就离婚哦。你会怎么选，老沈？嗯，你老婆希望把唯一的女儿送出国接受教育，现在要移民哦，你去不去？所以啊，我觉得事业跟家庭这种选择，并不是只有女性会面对哦。秦律师对男人有偏见啊。完了，我是不是有点过头了？怎么办呀、啊？这个问题呢，我来回答吧。我太太呢，不是对男人有偏见，她是太过热爱自己的工作。无论是谁跟她工作上有冲突，她都会毫不犹豫将对方列入敌方阵营。这一点上面我深有感受。当今社会下的环境呢，男性的确更占据优势，甚至被鼓励更重视事业。可事实上呢，女性也不一定都适合主持家务，男性也不一定都是职业精英。我太太是个非常好的律师，工作能够给她带来成就感和荣誉感，远远超过工作能够给我带来成就感和荣誉感。如果我们二人之间家庭事业一定要二选一的话，那我会选择家庭。这张漂亮，必杀呀！这个不是开玩笑。你这态度不错，但要辞职，应该不会吧？为什么不会？一份工作而已。那可是很多人梦寐以求的工作，啊，说辞就辞、啊。你价格少了一大笔收入啊。钱其实根本不重要。如果一份工作是为了不停刺激你的欲望的话，那这份工作也没有什么价值。而且我算过，如果想过得幸福，一个月其实四千五就。嗯，我宝贝老公的态度已经表达完了，你们有什么还要讨教的，就来讨教我吧。丁先生，哎，牛肉好了。啊，好的，是的。我这牛肉是专门空运过来的，大家一定要尝尝。哎，一个走。好了，哎，牛，小伙子，倒有前途啊！哼哼，挺厉害的呀，从哪儿学来的？五师四通，这大概就是七月精神吧。臭双喜人像，银冠耳拍 ，OPPO Reno 九系列，邀您精彩继续。女士，嗯，你的盘子。不好意思，秦总，它不是牛肉，我来吧。秦律师，嗯，嘿嘿，这老公不错啊，我喜欢。来，喝呀。就冲他刚才说那些话，我得和他喝一杯。来，我不喝酒。哟，果然是一家人啊。没关系，我喝，你看着，行吗？不好意思，我接个电话。没关系，那你快点啊。喂，你好，哪位？我是杨华。哎，贾先生，刚才的演讲挺精彩的嘛。不过我有个问题想不明白，为什么你家庭美满，生活幸福
你还要隐藏已婚的身份去相亲呢。今天晚上八点钟，最后一次机会了啊！只许成功，不许失败。看你这样子，应该猜出来我是谁了吧？那我们就找个地方，单独的好好聊聊吧。听老金说，你那个老公的表现绝了。还行吧。他真的要辞职啊？我也是第一次听说。万一要是真的，你可别跟他闹啊！现在全球这么不景气。放心吧，我们还好着呢。其实回来也好，免得老是两地分居的。我跟你说啊。于公于私，你这个老公都要紧紧的给我抓住，绝不能放手。平时看你魂不吝的，居然能找到这么靠谱的。别说我了，你看你把老金拿捏的死死的。哎，他去哪儿了？老金他们还等着听他说那四千五的幸福生活呢。人呢？要不是阿姨说我眼熟，我真没想到，咱们俩还有这样的渊源呢。李律师，我们家的事情有点复杂。没关系啊，那你好好解释。我是律师，再复杂的案件，我都可以捋出头绪来。具体不太方便说明情况，但是我为我上次的事情给你道歉。道歉要是有用的话，还要我们律师干什么呀？我购买了会员服务，可是服务机构就给我推荐了一个已婚人士。这倒不太重要啊。最让我想不通的是，为什么你妈妈会不知道你已经结婚了？为什么你还要来跟我相亲？答案呢？我心里已经有几个了，不过，都对我们的秦律师非常的不利。我欠他一个人情，所以呢，不打算吹这个哨。你替我好好劝劝秦律师啊，不如退一步海阔天空，否则要是影响了公司的利益，我就不太好保持沉默了。李律师，老公，聊什么呢？没什么。怎么了？一言难尽。李诞，你跟杨华认识啊？不能说认识，但是也不能说不认识。瞧你这话说的，你们两人到底认识不认识啊？李律师，你怎么能拉着别人老公在这种地方偷偷聊天呢？你怎么是这种人？杨先生，那就不好意思了，我只能说实话了。实话？你们两人之间还有秘密啊？唐总，您记得，您跟金总结婚二十周年。杨先生给了我们秦律师一个意外惊喜嘛？其实那天他的出现，不是来给他惊喜的，他是来跟我相亲的。相亲？跟你相亲？这这怎么可能？秦师。怎么回事
我就说呢，怎么会那么巧？那天你刚好回过。你说吧，这是你的主意，还是你妈妈的主意？你说呀、啊，你刚刚不是挺能说的吗？我，我妈，我妈，我就知道，他一直以来看我都不顺眼，没想到现在竟然用这招。那你诚实的回答我，你知道自己那天去酒店是去相亲的吗？我反对，你们在撒谎。我手里面有相亲网站给我发的你的照片。一会儿有位姓杨的先生会过来，告诉他我在天台等他。你好，请问你有请柬吗？啊，我找李代律师。好的，这边请。李律师在天台。谢谢。James 杨，就算杨华妈妈再不喜欢你。也不至于糊涂到给儿子再去相亲网站登记吧？你们夫妻二人长期分居，两地相思，一年也见不到几次面。为什么你回来又隐瞒你的太太，不告诉他？为什么你第一时间回国的时候不是见你朝思暮想的太太？所以我怀疑你们两个人伪造了已婚的身份，其实根本就没有结婚。所有的疑问都归结到一点，答案就是，你们两个我失业了。失业？什么时候的事情？是一年前。一年前，你失业有一年了。为什么不告诉我呢？我是不是怕你担心吗？哎，等等，你失业有一年了，但你这一年都在哪儿？在国内吗？不，最近才回的国。你都不知道？这怎么可能呢？这两年全球经济不行，所以我就失业了。虽然我想继续找工作，但是像我这样年轻的工作并不好找。虽然我没有了工作，但不影响我有收入。虽然没有以前高，但是也不会到很困难的地步。难怪你之前一直跟我说，你想要辞职。要不是因为今天的事情，你是不是打算一直瞒着我呀？就不怕你嫌弃我吗？真笨蛋！哎呀，行了，好了，好了，没有工作，你们不是还有彼此呢吗？真是，你之前的婚姻好是好，就是完美的有点假，现在可太接地气了。什么夫妻问题、婆媳问题，你是一样都不少，这才是生活呀。谢谢姐安慰我。慧远，罗毅国际基金刚刚开了新闻发布会，说从没有在国内开设个人基金会。罗毅国内所有的项目，都跟罗毅国际无关。妈，你这次就去两个星期，已经拿了两个大箱子，怎么还拿这么多东西？我这都是给球球带的，我一个人哪用得了那么多啊？啊，接机信息我已经发给球球了，到时候他会去机场接的
呃，钱包、美金、护照都带好了，带好了，放心，那就好。<笑>我走这几天，家里、公司还有协会的事情，就麻烦你帮我都盯一盯。放心吧，也没几天不会出什么事儿的。这些天多亏有你，不然那些糟心事儿，想想我都心烦。其实我也没做什么，毕竟咱们公司有良好的信誉。这帮律师，拿人钱财替人消灾，哎，可挑事儿的也是他们，真本事没多少，虚张声势倒是个个拿手。你这明显有偏见。人啊，一辈子遇到一个好律师、好医生，关键的时候能救你的命。几点的飞机？下午一点半，浦江飞旧金山。这回无论如何不能让他再跑了。嗯、反正，咱们以后见到程宇辉得绕着点走。程宇辉的老金，我倒是蛮欣赏他的。你妈，你就是心太善了，才总被人欺负。这怎么办啊？马上上高架了，上了高架可就不好追了。不能让他赶上这趟飞机，跑过去，压住速度，挡住他。哇、哦哦！你妈，你没事吧？没事，没事。怎么开的车你啊啊！哎，下来下来下来下来下来！丹平，你别下去。你看吧，这怎么弄？你变道急停是你全责，你知不知道？还我全责？我前头有车，我不得让啊？你追我的尾，你全责，你懂不懂、啊？报警吧，我车上行车记录仪，谁的责任到时候一看就明白。你报吧。老夏，我撞车了，我发个定位给你啊。对，蓝总一会儿的飞机。赶紧啊！不不不不，干嘛呢、哎？叫人是不是、啊？干什么？哎，老夏，包水就没事没事啊啊！你不用来了啊，没事。干什么？啊，丹平，你不要跟这种人吵。我的飞机不能晚点，你赶快打电话叫一个车送我去机场。你把手机给我。蓝总，小陶律师，怎么，你们认识？陶律师，这车祸你故意的吧？对不起。迫不得已，我们才采取这种方式来阻止你。陶律师，你想做什么？云雅集团的江总，您记得吧？他就是委托我调查洛威玉兰的第一个客户。他手上持有洛威玉兰的产品超过一点五个亿。可是从去年开始，他发现洛威玉兰的经营存在很多疑点，所以委托我进行调查。所以我有权利怀疑洛威玉兰存在着欺瞒投资者。伪造商业数据等违法行为。等一下，陶律师，洛威玉兰是合法企业，你不要因为外面一些谣言做出这些不明智的举动。就你今天的行为，我可以告你诽谤，你知道吗？合不合法，你和我说的都不算。安总，这么着急出国，我想知道，谁在国内替你背锅我不会让任何人替我背锅，哥。你丈夫的锅得让你来背了。洛威玉兰已经被国外洛威基金正式起诉。姨妈，这趟飞机你肯定是走不了了，你现在已经被编控了。我台记者第一时间连线了洛威基金的负责人，对方表示。国际洛威基金并未在我国开设任何的分支机构，洛威玉兰所有的项目均与洛威基金无关。目前，洛威玉兰负责人庞定方
因涉嫌欺诈以及非法集资等罪名，被司法部门正式立案调查。受到洛威玉兰诈骗案和非法集资案的影响，玉兰集团的股。是这么素啊，真是一个月四千五的标准。天天吃肉，当心血脂。那么辛苦工作，不就是为了吃口想吃的吗？对了，你们律所因为洛为玉兰这个案子，接了很多案件吧？嗯，别提了，二十个亿的标，整个浦江排名前十的律所都为这事忙疯了。你想啊，洛威玉兰有那么多会员，实际上拉出来一个就是优势客户，虽然都争破了头了，不过我们不一样，我们金总明确提出，程玉慧不接任何关于洛威玉兰的诉讼案件。为什么？良知。你想，我们老板娘前一秒还在人家后面啊，蓝总长，蓝总短，人家一出事儿了，成原告律师了，哪能干这种事儿啊？那。再说了，我们律师的名声已经很不好了，说我们是什么豺狼虎豹、暗箱操作，吃了上家吃下家，别人的绝路就是我们的财路，那多难听有多难听。律师的人设不就是救苦救难、匡扶正义吗？那菩萨、啊、大哥，那些客户呢，就是想打赢官司。嗯，但他们根本不知道，能不能打赢官司根本不是律师说了算。律师只能最大的程度上帮你挽回损失、规避风险。不过也说明呢，有些从业者的素质真的是不怎么样，他们自己律师执照都没拿到了，就敢开价接案子，结果可想而知了。坏的是少数，影响大呀。嗯，来一口，还嫌弃我？那以你们律师的角度来看，洛维玉兰这件事最后的结果会是怎么样？嗯，我们金总他是这样说的：，赢没问题，是大概率的事件。但根据现在的情况来看，洛维玉兰根本没能力偿还所有的债务。最后的结果，很可能是宣告破产。那些打官司的人，他们的诉求。不是打赢官司，而是拿到钱。在座的各位，有谁能保证？帮客户把钱要回来的，举手。程宇慧呢？虽然有非常多不靠谱的地方，就比如说重视资源，背景派大于实力派，男女律师差别对待，还有女律师的升职评价。你知道吗？曾经有人，他两倍的投资来挖我，我都没去，就是因为我看中我们两位老板的人品。我觉得啊，程宇慧绝对是有节操的律所，行业中的一股清流。清流？清流到不让单身女性成为律所合伙人？清流，但是并不完美。我觉得你们老板。应该未必是为了人情世故而不选择这个案子。你的论调跟某些人出奇的一致。谁啊？谁跟你们说老板不嫁接的？老板会上不是说你们一个个的就不能长点心吗？我们老板是什么样的人啊？什么样的人能把程宇慧用六年的时间做到行业前十呢？有雄心有野心的人。那你们觉得我们程宇慧的慧是指什么呢？是唐一慧唐总吗？嗯、那那不然呢？别说话。这话我只说一遍啊。我们程宇慧真正的头脑、真正的智慧担当是老金，一个有雄心、有智慧的人。为什么不参与群雄争霸的原因，绝对不是因为他不想接，而是怎么接，什么时候接。明白，明白了，懂了，明白了。
自从上次你去完老板家以后，情况就变得有些复杂，但是还在可控范围之内。慧姐啊，现在就是特想给你介绍工作，倒是不起疑心了，挺好。李代那边呢，也没有天天吃饱了撑的盯着我干，所以，既然你说你已经辞职了。那在我去十一楼之前呢，你的身份就是一个完美的 house husband， 每天在家就是炒炒股、打理打理家务，也符合你现在的状况。嗯，现在唯一的问题就是孩子。这个问题我不太好帮忙吧。<咳>你忘了，在之前我编好的版本里面，咱俩的孩子两岁半了，现在在国外呢。嗯，之前是我妈在照顾，最近变成你姐姐在照顾了。啊？我什么时候多了一个姐姐？你姐姐啊，你忘了，从小跟你一块长大的，关系特别好，嫁给老外了，自己还生俩孩子，现在是专职家庭主妇。嗯、Helen 还是什么？李姐，秦律师，我真的觉得你更适合写小说。我看我们家孩子的身体也调理的差不多了，我就一直在想，是把他放在那边呢，还是接来自己身边呢？哎呀，你这个问题可真的是难到我了啊！从母亲的角度上考虑，孩子当然是在妈妈身边会更好。嗯，从你老板的角度考虑，孩子绝对会分散你大部分的精力。上次老马还有陈律师他们对你意见都非常好，尤其是你那位表态，真的是大大的加分。下个月就要开合伙人会了，估计很快就会投票决定十一楼的人选。所以你要不要再等等？等这件事情落定了，你再考虑接不接孩子回来。嗯，真是我亲戚，我要亲你一下！哎呀，我粉底都被你亲没了，讨厌你！亲的，亲的，亲的，亲什么亲？讨厌！呃，你就给我好好表现就行了。总之呢，情况就是这样，一切都按照计划在进行着。你什么时候回家，收割你的胜利的果实呢？秦氏在十一楼的合伙人的聚会上，跟合伙人争论起了性别对事业的发展。你会发现，这可能也是我们日常生活中女性经常会遇到的问题。我们事业和家庭之间到底应该是怎么平衡？秦氏会觉得，其实这种选择和性别无关。其实每个人可能都会有这种问题，这不仅仅只是女性遇到的问题。因为其实当我们选择婚姻的时候，就意味着我们其实要承担更多的责任。结婚生孩子对每一个个体而言，都意味着步入新的阶段，迎接新的挑战。所以，当我们遇到这个问题的时候，首先不要想的是说我的性别怎么怎么样，我们。在这里最重要的一个点是说，如何找到自己的支持体系。每个人在发展过程中，其实都是需要支持体系的。过去为什么这个问题常常成为女性的问题，是因为女性在过去常常给男性提供了这样的支持体系，为男性创造了一个更好的发展环境。而对男性来讲，今天可能就面对这个问题：我们是不是能够给女性发展，也能提供类似的支持体系？不仅仅是我们的配偶，甚至我们很多身边的朋友、身边的家人。都能成为我们的支持体系。比如说，我跟我先生在事业发展的时候，我们俩就选择了齐头并进。我们双方的父母其实给了我们非常充足的这样的支持体系。当然，并不是所有人都能获得父母这样的支持的。所以，我们在今天这个时代，特别鼓励男性是不是也能在我们女性发展很快的时候，能够提供这样的支持体系。所以在剧里啊，杨华说，如果情思有需要，他愿意更多的照顾家庭。哎，我觉得这就是个很好的发展方向。当我们的观念进行松动，每个人。
人的决定不再受限于你的性别，而是根据个体发展的不同的阶段和他不同的爱好，我们去来匹配我们自己的之间的资源和知识体系的时候，你会发现我们在解决这个问题上就会有更多的方法出现，我们的思路就会变得更开阔。如果整个社会都能有这个意识，那你会发现，无论男性和女性，可能我们都能够实现更自我的这样的美好的生活。彼此都已成为面前最重要的那个人。Don't worry， 别怀疑，留点回忆在心里，一杯不是只是陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不需彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你。靠近最想要的机会 ，Don't worry， 等它痊愈，长出生命里为最好的自己。寒冷的季节，人总是想要藏起。没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃。曾经想要遇见的那。<音>